ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി ആരെങ്കിലും ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ ഒരു മിൽവാക്കി വി ട്വിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു വി ട്വിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ഇനി എത്ര നാൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനിയുടെ സെയിൽ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ആൽബിൻ വർഗീസ് എല്ലാവർക്കും ടോർക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ഉടലെടുത്തത് വളരെയധികം സോഷ്യലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലായിട്ടും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി ഉടലെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനി ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഡിസ്കവറി ചാനൽ ഹാർലി ആൻഡ് ദ ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു നാൾ മുൻപേ ഇറക്കിയ ഒരു സീരിയലാണ് ആ ഒരു സീരിയൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉടലെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ആ ഒരു സീരിയസ് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സെയിൽസ് വളരെയധികം താഴോട്ട് പോയത് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽ ഡൗൺ ആവാനായിട്ടുള്ള കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് യങ് റൈഡേഴ്സിന് ഈ ഒരു ബൈക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ ബൈക്കിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെയധികം ടാറ്റു അടിച്ചിട്ട് ലോങ് ബിയേഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു താടിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിൽ ലുക്കിലാണ് ഒരുവിധം പേരെല്ലാം ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഓടിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഒരുവിധം പേര് അങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് യങ് റേഡേഴ്സിന് വരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിൻ്റെ സെയിൽ കുറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ആണ് വളരെ വലിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ ടെക്നോളജിയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന് വളരെ വലിയൊരു പ്രൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് വളരെ വലിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെയിലിന് വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ യങ് റൈഡേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ റൈഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടാറ്റു പഠിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിൽ വളരെ വലിയ താടിയായി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിലോ ലുക്കിലാണ് നമ്മൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ റൈഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഓണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലും കുറച്ച് പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഓടിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രൈസ് തന്നെയാണ് യങ് റൈഡേഴ്സിനെ ഈ ഒരു ബൈക്കിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും വളരെയധികം ഡിഫറൻ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർസൈക്കിളിനായിട്ട് വളരെയധികം മത്സരിച്ച് തന്നെയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അവസാനത്തെ ഒരു പതിനാറ് വർഷം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പതിനാറ് വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സമയത്താണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇത്രയധികം സ്ട്രഗിൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ സെയിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലവിധ പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും അവർ ആ
അങ്ങനെ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സെയിൽസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനിയായി മാറുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ അവരുടെ സെയില് അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യു മീറ്റ് നൈസസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓൺ ഹോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് അമേരിക്കയിൽ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു കോട്ടിൽ തന്നെ ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു പ്രസക്തി കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴി അമേരിക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ പുതിയൊരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി ഉത്ഭവിക്കുകയായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് അവർ അവരുടെ ഒരു നാഴിക കല്ല് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ അന്നാട്ടിയത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് അവരുടെ സെയില് അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ അവരുടെ സെയില് കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മോട്ടോർസൈക്കിളിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല അതൊരു വലിയൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ റോൾസ് റോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി പോലെ തന്നെയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കില്ല ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ പോകാൻ തന്നെയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി ശ്രമിച്ചിരുന്നത് റോൾസ് റോയ്സ് പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് കമ്പനിയെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നില്ല സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നില്ല അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അവരൊരു സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മോട്ടോർസൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പതിനാറ് വർഷത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും സെയിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടൈം അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനേക്കാളും കുറച്ച് മുൻപേ തൊട്ടിട്ട് അവർ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കും ചൈനയിലുള്ള ക്യാൻജിങ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിന്റെ ലാബലില് ഇറക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചത് ഏകദേശം ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഡിസൈനും അതിന്റെ പാറ്റേണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഔട്ട് ആണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ വാർത്ത നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള ഹീറോ മോട്ടോ ക്രോപ്പിന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആയിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓൾറെഡി ഹാർലി ഡേവിഡ്സണും അവരുടെ സെയില് ഇന്ത്യയിലെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ചേരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് ഹീറോ മോട്ടോക്രോപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള പവാൻ മുഞ്ചാൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനെ അറിയിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം പാർട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പിനോട് ചേരാനായിട്ട് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹാർലി ഡേവിഡ്സിന് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു റീപ്ലേ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എങ്ങനെയാണ് യങ് റൈഡേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യങ് റൈഡേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ പല കോണ്ടസ്റ്റും പല ക്യാമ്പയിനും യങ് റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടി വെച്ചു പക്ഷെ അതിനൊന്നും വിചാരിച്ച ഒരു പ്രസക്തി ലഭിച്ചില്ല കാരണം യങ് റൈഡേഴ്സിന് പറ്റിയൊരു ബഡ്ജറ്റിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആയിരുന്നില്ല ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എത്രത്തോളം സെയില് അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആയിരിക്കും കാരണം റോയൽ എൻഫീൽഡും ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ട്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ഒറ്റ ചാർജിന് മാക്സിമം ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് സിറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേയിലും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ ലൈവെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ വിചാരിച്ചൊരു പ്രസക്തി ലഭിച്ചില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യയിലും ലോഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ സെയിലും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളും അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലൈവ് വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടും ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനെ യങ് റൈഡേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ലൈവ് വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർലി ഡേവിഡ്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളിനൊപ്പം തന്നെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽസും കൂടിയും ലോഞ്ച് ചെയ്തു ലോഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലായിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലായിട്ട് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോഡലിനെ വിചാരിച്ചൊരു പ്രസക്തി ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്തായാലും ഇന്റർണൽ കമ്പഷൻ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് കൂടുതലും പേര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ കമ്പനീസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനീസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളിനെ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഈ ബൈക്സ് വരെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിന് ഇറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മോഡലിനൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസക്തി കിട്ടും കാരണം ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തി കിട്ടും ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് മാത്രം ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം പല കമ്പനീസും പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവരുടെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബൈക്ക്സ് ഈ ബൈക്ക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളിന് ശേഷം ഹാർലി ഡേവിഡ്സിന് വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചില്ല കാരണം ഒറ്റ മോഡൽ മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ബാക്കിയെല്ലാം കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലൈവ് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് കൂടിയ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മോഡലിന് വലിയൊരു പ്രസക്തി ലഭിച്ചില്ല അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റിന് വന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി ആയിട്ടൊരു മീറ്റിങ്ങിനായിരുന്നു ഒരു കോൺഫറൻസിനായിരുന്നു ആൾ വന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ കൂടി തന്നെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പലതരത്തിലും അവരുടെ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ ഒരു നരേന്ദ്രമോദി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിന് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിടുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും വഴി തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്താണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇത്രത്തോളം സെയിൽ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഹാർലി ഡേവിഡ്സന് ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സിന് അവരുടേതായ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസും ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി ഹെവി വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അവർ മിസ് ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ചോപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ബോബർ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂയിസർ അങ്ങനെയുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ആണ് ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ അവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിൽ പാൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം പേർക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ
പല ബൈസൈക്കിൾ കമ്പനിയും ഈ ബൈക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആണ് പവർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ ഇനി ഉയർത്തു വരുമോ ഇരുപത്താറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സിഇഒ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റ് ലെവിറ്റിറ്റ് റിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഹാലി ഡേവിഡ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പുതിയ ഹാലി ഡേവിഡ്സിന്റെ സിഇഒ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളമാണ് ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയധികം ഒരു ഫീൽ തരുന്ന ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി തന്നെയാണ് ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനി ആദ്യമെല്ലാം ഞാൻ ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലെല്ലാം ഹാലി ഡേവിഡ്സണ് കാണുമ്പോൾ വലിയ കാശുകാർ വലിയ പണക്കാർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാശുള്ള വളരെ വലിയ കോസ്റ്റ് കൂടിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ പലപ്പോഴും ഓടിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ഹാർലി ആൻഡ് ദ ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കവറിയുടെ സീരീസ് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനി എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവർ ഉയർത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ശരിക്കും ഒരു റെസ്പെക്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ആ ഒരു പണക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു റെസ്പെക്റ്റിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു പണക്കാർ മാത്രം ഓടിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ നിന്നും വളരെ വലിയൊരു റെസ്പെക്റ്റിലേക്കാണ് മാറിയത് ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉയർത്തു വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം അത്ര വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് അത്രയധികം പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് പല മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി ആയിട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല റേസുകളും ഓടിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പല ടെക്നിക്കലായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഉയർത്തു വന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആ ഒരു കമ്പനി ഉയർത്തു വരും യങ് റേഡേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ മോഡൽസ് കൊണ്ടുവരും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഇന്റർണൽ കമ്പഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ആ ഒരു മികവും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും മിസ് ചെയ്യാത്ത മോഡൽസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഹാലി ഡേവിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹാലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഓയൽ ലീക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലരും പല സ്ഥലത്തും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാതിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അണ്ടിൽ ദൻ 